Жители Суджи с радостью разговаривают с воинами ВСУ на украинском языке, показывают вышиванки и рассказывают историю края. А еще ругают Москву, потому что знают, Кремль не остановится перед убийством собственных граждан и разрушением собственных городов. Дороги Курской области сейчас таким сигнал подает устройство, которое находит каналы связи российских дронов. Так он предупреждает об их приближении. Положение немного изменилось в том плане, что россияне начали бить по мирным жителям. За этот месяц погибло 23 гражданских, проживающих в Суджанском районе. Смерть и руины в Курской области Москва не изменяет своей бесчеловечной тактике. Безжалостно бьет по своим же гражданам из артиллерии и тяжелыми авиабомбами. На данный момент единственное спасение для этих людей – украинские военные, которые оказывают им гуманитарную помощь, привозят хлеб, воду. Село Свердликово в довоенное время здесь проживало до полутысячи человек. Есть школа и сельский клуб. Лучший Сельский дом культуры. Теперь же этот клуб сложно назвать лучшим. Окна, стены и двери изувечены мощными взрывами. Ветер в помещении разнес политические агитки. Еще не так давно здесь выбирали Путина. И Путин у нас тут. Но самая интересная музейная комната. В ней собраны предметы старины и культурного наследия. Посмотрите только, какие здесь у нас вышиванки. Вот женское убранство вышитое, рушники. О чем это свидетельствует? Историю этих земель рассказывают уже местные жители. Катька, царица, расселяла Запорожскую сеть угу. из Запорожья, понятно? Угу. Вот мои корни оттуда, мои прапрапрадеды какие-то Иваненко. Поэтому и речь здешних людей ближе к украинской, и едва не каждая семья тесно связана с Слобожанщиной. У нас вот в каждой хате, с каждой хаты родичи живут в Харькове или в Сумах. Ну, часть, часть это дальше, а кровь, да нет, да. все, все это все, вот, у вот это все Сумы. Но как случилось, что на украинские города, а теперь уже и на головы жители Курской области, летят российские ракеты и бомбы? Кто начал жестокую войну? Постепенно у людей из российского приграничья настает прозрение. И какое их дело? Захотела Украина в Европу, хай да в Европу, так же? Это их дело. Самостоятельная держава. Нет, я кохи было листы. И у нас сейчас вот понаделали дело. Люди признают, в течение последних десяти лет путинская пропаганда приучала их ненавидеть и бояться украинцев. А на самом деле теперь только украинские солдаты и поддерживают жизнь на этой территории. Привозят продукты и медикаменты. Это короткий, угу. это длинный. Это я вам отдаю своим. Сулин, это и волки на ручке. Угу. Пользоваться, знаете, что как мне? Вооруженные силы Украины контролируют практически 1200 квадратных километров в Курской области и продолжают продвигаться вглубь российской территории. А это разрушает нарративы кремлевской пропаганды. Да, нам брыхали, что в Украине и снаряды, и оружие кончаются по ящику, по телевизору. Люди выходим, идут солдаты украинские. Я говорю, глянь, хлопцы, казалось, одни нам, а вы, говорю, уже тут. А за нашу она нам надо война? Жили по маленьку себе, догородами пользовались и все. Село Казачье Локня. Здесь нет электрики, водопровод не работает. Российские военные отрезают коммуникации на подконтрольных украинцам территориях. Селяне готовят еду на кострах. Шутят. Теперь не нужно половину пенсии отдавать за газ и электрику. Ну что, только свет, газ уходил, мусор, вот пол пенсии только на... Это, на ЖКХ ухода. Остальное на еду. Украинская демократия работает. И на этот вопрос селяне также начинают искать ответ. У нас живет одна Московия. А остальные вот. Вот у нас Москвы Может, жила женщина. Московия. Московия. Они же так и говорят, и ваши так и говорят. Московия. Одна Московия живет. Ну, а остальные не люди не нужны. А если бы оно пришло вот к ним в дом... Он тогда бы не почувствовал. Не секрет, что в путинской России подобные откровения могут стоить жителям дорого. Их клеймят как предателей. 
И тем самым готовят общество России, что они уничтожат тех людей, которые остались на территории подконтрольной Украине. И это уже происходит. Тем временем в остальной части России о событиях в Курской области стали забывать. По результатам последних опросов, лишь 12% граждан РФ сейчас интересуются боевыми действиями на территории России. Известный политолог Аббас Галямов утверждает, россияне смирились с потерей части Курской области. Люди перестают интересоваться темой, предварительно зафиксировав тот факт, что российские власти потерпели там поражение. Эта потеря интереса носит декларативный и негативный для власти полный разочарование характер, поясняет эксперт.